இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி இன்னும் பல வீடியோகள் வேணும்னா கலக்கல் சினிமாக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க வணக்கம் என் பெயர் சென்னை பிரசாத் ஜீவன் கேர் சென்டர் குடி மற்றும் போதை மறுவாழ் மையத்திற்கான சிகிச்சை மையத்தை நடத்தி கொண்டு வருகிறேன் இதை ஒரு பத்தாண்டு காலமாக நடத்தி கொண்டு இருக்கிறோம் இன்றைக்கு நம்ம இந்த மது போதையை பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம பேச போகிறோம் இன்றைக்கி மது போதை என்றது இன்றைக்கி ரொம்ப ஒரு ஈஸி ட்ரக்ஸோ ஈஸியாக கிடைக்கிற ஒரு விஷயமாக இருக்குது ஒரு பத்தாண்டுகளுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஒரு மரியாதையாகவும் ஒரு சேஃபாகவும் ஒரு மறைமுகமாகவும் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்த அந்த விஷயங்கள் இன்றைக்கி வந்து வெளிப்படையாகவும் ஒரு ஸ்டைலாகவும் ரொம்ப சோஷியலாகவும் ஆகிப்போச்சு இன்றைக்கி வர அந்த கண்டென்ட் அதாவது அந்த கெமிக்கல் அந்தோட ஆல்கோலோடைய கண்டென்ட்லாம் இன்றைக்கி அந்த அடிமை தனித்தான் இன்றைக்கி கொடுக்குது எல்லாருக்குமே அடிக்ஷன் அப்படின்னும் பொழுது இன்றைக்கி ஒன் இயர்க்குள்ளேயே அடிக்ஷனில் வந்துடுறாங்க எல்லாருமே இந்த அடிக்ஷன்லேருந்து வெளியில் வர்றதுக்கு ரொம்ப ஒரு இன்னைக்கு காலகட்டத்தில் கஷ்டமான ஒரு விஷயமாக இருக்குது இந்த அடிக்ஷன் இந்த போதை அடுத்தது போதை பழக்கத்துலேருந்து ட்ரக்ஸு சொல்யூஷன் பெட்ரோல் சின்ன பசங்கள்லாம் இந்த மாதிரியான ஒரு போதையில் இன்றைக்கி அடிக்ஷனில் இருக்காங்க இந்த அடிக்ஷன்லேருந்து நம்ம மீண்டு வர்றது இன்றைக்கி ரொம்ப வெளியிலேருந்து இதிலேருந்து மீண்டு வர்றது ரொம்ப ஒரு கடினமான ஒரு விஷயம் இந்த டூ தௌசண்ட் நைன் அன்றைக்கு வந்து நாங்கள் இதை ஸ்டார்ட் பண்ணும் பொழுது இந்த அளவுக்கான அடிக்ஷன் இன்றைக்கு எயிட் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் இருக்கிற அளவுக்கு அன்றைக்கி வந்து கிடையாது மிக குறைவு தான் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா இதோட கட கட கடன்றது அந்த வளர்ச்சி வந்து அதிகமாகிடுச்சு குடிக்கிறவங்களோட எண்ணிக்கையும் அதிகமாகி போச்சு இன்றைக்கி ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லேருந்து காலேஜு ரெண்டாவது எல்லா ஃபீல்டில் இருக்கிறவங்களும் இன்றைக்கி இது இல்லாமல் மேக்சிமம் இது இல்லாமல் யாருமே கிடையாது இது வந்து இதுக்கான முயற்சிகள் யாருமே எடுக்கவும் இல்லை இதுக்கு எங்கே போனாலும் ஒரு முயற்சி வந்து அவனாக விட்டால் மட்டும்தான் இதிலேருந்து அவன் வெளியில் வர முடியும் ஆனால் வெளியிலிருந்து அந்த முயற்சியை நான் பண்ண முடியாது ஏன்னா இது வந்து டிசீஸ் அதாவது ஆல்கஹால் இஸ் எ டிசீஸ்ன்றது உலக சுகாதார மையத்துலேயும் வந்து இதை அறிவிச்சிட்டாங்க இது நம்ம வெளியில் இருக்கிறவங்கள கேட்டால் நான் சும்மா தான் குடிக்கிறேன் நான் வந்து இது ஸ்டைலுக்கு தான் குடிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி குடிக்கிறவங்க இருக்காங்க இது வந்து நான் முதல் குடி ஒரு நோய் போதை ஒரு நோய்ன்றதை நான் முதல் தெரிஞ்சுக்கணும் குடும்பத்தாரும் இது வந்து இதோட அவேர்னஸ் வந்து கொடுக்கணும் ஏன்னா இது சம்மந்தமான அவேர்னஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அதாவது குடிக்கிறாங்க அவங்கள எப்படி மீட்டு கொண்டு வரணுன்றது இது யாருக்குமே ஒரு வழி தெரியாமல் இருக்குது இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா நம்ம அந்த ட்ரெயினில் போகும்போது பார்ப்போம் அதாவது குடிப்பவர்கள் தெரியாமலேயே அந்த மருந்தை கொடுக்கலாம் இல்லைனா வந்து டெய்லியும் வந்து மருந்து சாப்பிட்டுட்டு போகலாம் அதாவது தோசை மாவில் கலந்து கொடுக்கலாம் அடிக்ஷன் கில்லர் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எண்ணெய் தரும் லேகியம் தரும் பவுடர் அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது இது வந்து இதுக்கு உலகத்திலே மருந்துன்ற ஒரு விஷயம் கிடையாது அதாவது யாரோ மருந்து வச்சுருக்காருன்னா உண்மையாலே அவர் தான் உண்மையான பணக்காரராக இருப்பார் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இது என்னோடய மனசு சம்மந்தப்பட்ட நோய் இதை நான் நினச்சால் மட்டும்தான் விட முடியும் தேவையில்லாத மக்கள் வந்து எல்லா இடத்துலையும் போய் ஏமாற வேண்டாம் ஏதாவது நிறைய பேர் இந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க இன்றைக்கி இந்த விஷயங்கள்லாம் வந்து ஒரு ஒருத்தரும் ஏதாவது அது பண்ணுறாங்கன்னா பணத்திற்காக மட்டும்தான் பண்ணுறது மக்கள் மறுபடியும் சொல்கிறது என்னென்னா தேவையில்லாமல் ஏமாற வேண்டாம் ஏன்னா இது வந்து உடல் சம்மந்தப்பட்ட உடைய நோய் கிடையாது இங்கே அடிபட்டுடுச்சு நான் இது க்யூர் இந்த மருந்து சாப்பிட்டா நான் க்யூர் ஆகிடுவேன் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் கிடையாது இது டிசீஸ் அதாவது இது வளரும் தன்மையுடைய நோய் நான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ண என்னோட அளவு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பியரோ ஒய்னோ நைன்ட்டியோ அப்படி தான் இருக்கும் ஆனால் இன்றைக்கி என்னோடய அளவு பார்த்தீங்கன்னா எங்கேயோ இருக்கும் எனக்கு தெரியாமே நான் அந்த அடிக்ஷனில் நான் விழுந்துடுறேன் மொத்தம் நாலு விதமான ட்ரிங்கர்ஸ் தான் இருக்கிறாங்க அக்கேஷ்னல் ப்ரொஃபஷ்னல் சோஷியல் ப்ராப்ளம் ப்ராப்ளம் தான் நம்ம கிட்ட வர்றது அதாவது அக்கேஷ்னல்னால் என்றைக்கோ ஒரு தாள் அதாவது வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை குடிக்கிறவர் ப்ரொஃபஷ்னல்னால் வேலை விஷயமாக போகும்போது மட்டும் குடிக்கிறவர் சோஷியல் ட்ரிங்கர்னால் டெய்லியும் குடிப்பார் அவர் அளவு மீற மாட்டார் ப்ராப்ளம் ட்ரிங்கர் தான் எங்கள் கிட்ட வர்றது ஈவினிங் குடிச்சதுலேருந்து மாறி பகலில் என்றைக்கு குடிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்களோ அதிலேருந்து ப்ராப்ளம் ட்ரிங்கராக ஆகிறாங்க அவங்க என்றைக்கு பகலில் குடிக்கிறாங்களோ அன்னிலேருந்து அவங்க குடும்பத்தையோ பசங்கள் என்ன படிக்குது ஸ்வீட்டில் சாப்பிட்டாங்களா இல்லையா எதுவுமே தெரியாது என்னுடைய குடி மட்டும் தான் எனக்கு தேவை அதுக்காக நான் என்ன வேணாலும் செய்வேன் எது வேணாலும் பண்ணுவேன் அப்போ இந்த இந்த அடிக்ஷன் வரும்பொழுது நான் வந்து இதிலேருந்து எப்படி மீண்டு வரணும் அப்படின்றது இன்றைக்கி அவேர்னஸ் வந்து கிடைய ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது இந்த மாதிரி அதனால தான் சொல்கிறோம் தேவையில்லாத இந்த மருந்து மாத்திரை மூலியம் ரேகியம் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எதுவுமே கிடைய
இப்படி தான் நாளைக்கு நாளைக்கு தான் சொல்ல போகிறோம் நாங்கள் இன்னிலேருந்து விட்டுறோம்னு சொல்லி தரோம் அவ்வளோதான் நம்ம எல்லாரும் மேலே சத்தியம் பண்ணுவோம் நான் கொ சத்தியமாக குடிக்க மாட்டேன் பையன் மேலே சத்தியமாக குடிக்க மாட்டேன் மனைவி மேலே சத்தியமாக குடிக்க மாட்டேன் யார் மேலே பண்ணாலும் என்னால் வெளியில் இருந்து அதை விடவே முடியாது நான் முதல் குடிகாரன்றதே நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் ஏன்பா நீ ரொம்ப குடிக்கிறாமப்பான்னு கேட்டால் நான் குடிக்கலாம் மாட்டேங்க நான் நினச்சா தான் குடி ஃபுல்லாக குடிக்கிற ஒரு டைலாக்ஸே இது தான் இருக்கும் நான் எப்பயாவது தான் குடிக்கிறேன் சும்மா கொஞ்சம் வேலை இல்லை அதனால தான் கொஞ்சம் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தேன் எனக்கு வந்து குடி ப்ராப்ளம் கிடையாது இந்த நோயோட கண்டென்ட்டே பார்த்திங்கன்னா மறுக்கும் தன்மையுடைய நோய் நான் குடிகாரன்றது நான் முதல் ஒத்துக்கவே மாட்டேன் குடிக்கிறவங்களுடைய பொறுத்த வரைக்கும் குடிகாரர் யாருனா ரோட்டில் இருக்கிறவ ரிக்ஷா ஓட்டுறவ மனைவியை ரோட்டில் போட்டு அடிக்கிறவன் அவங்க தான் குடிகாரர் டீசெண்டாக குடிக்கிறவங்களாம் குடிகாரர் கிடையாதுன்றது தான் அவங்களுடைய கான்செப்ட் ஆனால் ஒரு ஒன்ஸ் அண்ட் ஆல் காலிக் ஆல்வேஸ் அண்ட் ஆல் காலிக் தான் சொல்லியிருக்காங்க இந்த டிசீஸ் நான் ஒரு முறை நான் எடுத்துட்டேன்னா இதை நான் வந்து விடவே முடியாது காரணங்கள் சொல்லி சொல்லி குடிப்பவன் தான் குடிகாரன் காரணமே இல்லாமல் குடிப்பவன் தான் குடிகாரன் மழை பெஞ்சால் இது சாப்பிட்ணும் வெயில் அடித்தா பியர் சாப்பிட்ணும் எனக்கு வேலை இல்லை அதனால் குடிச்சிட்டேன் மனைவிக்கிட்ட சண்டை அதனால் குடிச்சிட்டேன் பணம் இல்லை அதனால் குடிச்சிட்டேன் என்னை யாரும் புரிஞ்சிக்கல யாரும் சரியில்லை நான் சரியில்லைன்றது நான் இங்கே வந்து புரிய வைப்பேன் அந்த நான் அடிக்ஷன் வந்து அந்த அடிக்ட் பர்சன் வந்து சரியில்லைன்னு தான் புரிய வைப்பான் ஆனால் அவன் எல்லாருமே காரணம் காமிப்பான் எனக்கு இவங்களாம் சரியில்லை சொசைட்டி எனக்கு எதுவும் பண்ணலை எனக்கு சொந்தக்காரங்க பண்ணலை நான் குடிச்சிட்டு எந்த ஒரு வேலையுமே நான் செய்ய முடியாது குடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் எவ்வளோ நல்லவனாக இருந்தேனோ குடிக்கிறதுக்கு அப் குடித்ததுக்கு அப்புறமா பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து நெகட்டிவ் பர்சனாக தான் மாறிடுவேன் திருடு பொய் எல்லாமே அந்த குடிக்காக நான் என்னென்ன பண்ணணுமோ எல்லா விஷயங்களும் நான் மற்றவங்களுக்காக செய்வேன் அதாவது என்னோட குடிக்காகவும் நான் என்ன வேணாலும் செய்வேன் நான் வீ அதாவது நான் என்ன நினைக்கிறேனோ இந்த இந்த நோய் வந்துட்ட பிறகு நான் என்ன நினைக்கிறேனோ அதை பண்ண முடியாது இன்றைக்கி நான் அளவாக சாப்பிட்லான்னு நினச்சா அன்றைக்கி தான் நான் அதிகமாக சாப்பிடுவேன் இன்றைக்கி சண்டை போடக்கூடாதுன்னு நினச்சா அன்றைக்கி தான் நான் அதிகமாக சண்டை போடுவேன் வீட்டில் காலையில் எழுந்து கேட்டால் நைட் நான் பண்ணனா எனக்கு தெரியல அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து சொல்லுவாங்க நான் வந்து இதிலேருந்து வெளியில் வரணும்னா மறுவாழ் மையத்துக்கு போனால் மட்டும்தான் முடியும் இன்றைக்கி எங்ககிட்ட நாங்கள் ஜீவன் கேர் சென்டர் இந்தியா ஃபுல்லாக எல்லா மூலியமாக நாங்கள் பேஷண்ட்ஸ் கொண்டு வரோம் எல்லா துறையை சார்ந்தவங்களும் இதில் இருக்கிறாங்க இங்கே வந்து கவுன்சிலிங்ஸ் மூலியமாகவும் கிளாஸஸ் மூலியமாகவும் தெரப்பீஸ் குரூப் தெரப்பீஸ் மூலியமாகவும் தான் இதில் வெளியில் கொண்டு வரோம் அதாவது இங்கே நைன்ட்டி டேஸ் இருந்தாகணும் அவர் பேஷண்ட்ஸு ஒன் மந்த்துக்கு அப்புறமா தான் ஃபேமிலியை வந்து நாங்கள் காமிப்போம் அந்த ஒன் மந்த்தில் அவர் ரியலைசேஷன் பண்ணணும் நான் இதுக்கு முன்னாடி இப்போது குடி குடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் எப்படி இருந்தேன் இங்கே வந்துட்டு எல்லாமே யோசிப்பார் அவர் இந்த இதனால் எனக்கு இந்த குடியால் இன்றைக்கி நான் எங்கே வந்து இருக்கிறேன் சமுதாயத்தில் எவ்வளோ கெட்ட பேர் என் மனைவியை நான் எவ்வளோ துன்புறுத்தி இருக்கிறேன் என் பசங்களை நான் கவனிக்கல இது எல்லாமே யோசித்து அவரை நான் அழுவ வைக்கிறது தான் அதாவது நான் யார் நான் வந்து நல்லவனாக தான் இருந்தேன் அல்லது அதாவது எல்லாருக்குமே வந்து நடுவில் வந்தது தான் இந்த குடின்ற ஒரு ஹேபிட் அதாவது என்னோடய கேரக்டர் டிஃபெக்ட்ஸ்னால தான் நான் குடிக்கிறதுக்கே போனேன் சின்ன வயசுலேருந்தே பார்த்திங்கன்னா அடிக்ட் பர்சனாலிட்டிக்கும் நார்மல் பர்சனுக்கும் நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்குது அடிக்டுக்கு வந்து நிறைய நெகட்டிவ் குணம் அதாவது ஃபைவ் சிக்ஸ் என்னோடய நினைவு தெரிஞ்ச ஏஜ்லேருந்து இன்வெர்ட்ரி எடுக்க சொல்கிறாங்க நான் சின்ன வயசுலேயே திருடியிருப்பேன் சின்ன வயசுலேயே போய் சொல்லியிருப்பேன் இந்த அடிக்ஷனில் எனக்கு குடித்தோடனே எனக்கு அதிகமாகிடும் அது இந்த கேரக்டர் டிஃபெக்ட்ஸ்னால தான் நான் குடிக்கிறதுக்கே போனேன் அப்போது எனக்கு இது உள்ளே வந்துட்ட பிறகு அவரை நான் எல்லாமே புரிய வைக்கணும் நம்ம யார் எங்கே விழுந்து கிடந்தாலும் இது வந்து எங்கள் 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 வீட்டுக்கார் பெரிய ஆள் எங்கள் அப்பா வந்து இதில் இருக்கார் இதை நான் பண்ண முடியாது அப்படின்லாம் நம்ம சொல்லவே முடியாது லீவ் தரமாட்டாங்க நிறைய ஃபேமிலிஸ் அந்த மாதிரி இருக்காங்க இது இதில் இருந்து அவர் மீண்டு வந்தால் தான் அவரோட உயிர் இருக்கும் உடம்புல அவர் இருந்தால் தான் அவங்க ஃபேமிலிக்கு நல்லது அப்போ அவருக்கு வந்து நம்ம சர்டன் பீரியட் நம்ம அதுக்குண்டான விஷயங்கள பண்ணி நம்ம குடும்பத்தாரோடைய ஒத்துழைப்பு கண்டிப்பாக அவசியம் எங்கள் காலையில் ஒரு ஃபைவ் தேர்ட்டிக்கு எழுந்தாருனா நைட்டு நைன் தேர்ட்டி வரைக்கும் அவருடைய ஷெட்யூல் கரெக்டாக இருக்கும் இங்கே டாக்டர்ஸும் இருக்காங்க அதாவது சைக்காட்ரிக்ஸ் டா டாக்டரும் இருக்காங்க ஜென்ரல் ஃபிசிஷனும் இருக்காங்க ஆனால் இதெல்லாம் அவங்களுக்கு குடிக்காக மருந்து கொடுக்குறவங்க கிடையாது இப்போ அவங்க கரண்ட்டில் அவங்களுடைய உடல்நிலை என்ன பாதிப்பில் இருக்குது மனநிலை என்ன பாதிப்பில் இருக்குது இதை மட்டும் பார்க்குறவங்க தான் அதுக்கு அடுத்தது இதிலேருந்து மீண்டு வந்தவங்க தான் அதை எல்லாருமே நடத்துகிறாங்க அதுக்குள்ளே இருக
நல்ல முறையில் அவரை உங்ககிட்ட கொடுப்போம் இது வரைக்கும் டென் தௌசண்ட் மேலே தான் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துருக்குறோம் டூ தௌசண்ட் நைன்லேருந்து எல்லா துறையும் சார்ந்தும் கொடுத்துருக்கோம் இப்போ கரண்டில் கூட அட்வொகேட்டு போலீஸு டாக்டர்ஸு எல்லாருமே ட்ரீட்மெண்ட்டில் இருக்காங்க ஏன்னா இந்த டிசீஸ்க்கு தெரியாது ஒரு டாக்டரு ஒரு போலீஸு கு ஒரு குடிகாரர் விழுந்து கிடந்தாருன்னா போலீஸ்கார் விழுந்து கிடக்கிறாரு சொல்ல மாட்டாங்க அதாவது குடிகாரம் தான் விழுந்து கிடக்கிறாருன்னு தான் சொல்லுவாங்க இதனால் நான் குடிக்கிறது இல்லாமல் என்னை சுற்றி இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே பாதிப்பு குடிக்கிறவர் போனார்னா அவங்க வீட்டிலேருந்து யாராவது போனாங்கன்னா குடிகாரனோட அம்மா குடிகாரனோட மனைவி குடிகாரனோட பசங்க குடிகாரனோட தங்கச்சி தான் சொல்லுவாங்க ஆனால் வந்து இது குடிக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரியாது இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணுன்னா எங்கள் கிட்டே வந்தால் நாங்கள் அதை எல்லாமே புரிய வைப்போம் எங்கள் கிட்டே மட்டும் தான் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறோம் இல்லை இது தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக இந்த மறுவாழ் மையங்கள் இருக்குது நான் இதில் எது நல்ல மறுவாழ் மையம் எது போலியான மறுவாழ் மையம்னு நான் அலசி ஆராய்ஞ்சி அதை கரெக்டாக இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணிவிட்டு நான் அதுக்கப்புறம் சேர்த்தா நல்ல விஷயம் நடக்கும் கண்டிப்பாக நிறைய பேர் இது மூலிமா எங்கள் நிறுவனம் மூலிமா பயனடைஞ்சிருக்காங்க இன்னும் எங்களுடைய கோல் வந்து இது குடிக்கிறவங்க யாருமே இருக்கக்கூடாதுன்ற கோல் தான் அதுக்காக தான் இதை ஆரம்பித்தது இதை பற்றி ஏதாவது சந்தேகம் உங்களுக்கு இருந்ததுனால் நீங்கள் வந்து எங்களுக்கு தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி வந்து ஜீவன் கேர் சென்டர் தொலைபேசி எண்கள் நைன் ஜீரோ எயிட் செவன் ட்ரிபிள் ஜீரோ செவன் த்ரீ ஃபோர் மற்றும் எங்களுடைய வெப்சைட் அட்ரஸ் டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் ஜீவன் கேர் டாட் ஓஆர்ஜி இமெயில் அட்ரஸ் டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் ஜீவன் ஃபவுண்டேஷன் டூ தௌசண்ட் நைன் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் இந்த முகவரியில் தொடர்பு கொண்டால் உங்களுக்கு தேவையான அனைத்து சந்தேகங்களுக்கும் தீர்வு அளிக்கப்படும் இது அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் கொடுத்து வரணும் அப்படின்லாம் இல்லை குடிக்கிறவர் எந்த நேரத்தில் என்ன பண்ண வரணும்னு தெரியாது ராத்திரியில் தான் அதிகமாக எங்களுக்கு வேலையே அதனால் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்டு செவன் தான் இது நீங்கள் எப்போ வேணாலும் அழைக்கலாம் ஃபோன்லேயும் சரி நேர்லேயும் சரி எந்த ஊராக இருந்தாலும் நாங்கள் வந்து அவரை அழைச்சிட்டு வந்து சிகிச்சை பண்ணுவோம் நன்றி வணக்கம்